மிக்ஸ் ஆகிறதுனால எங்கே சவுண்டு வருதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு பாருங்கள் வாலிபிள் எல்லாம் சத்தமாக இருக்குது பின்னால் தான் வருது வயசானவங்க சம சத்தமாக பாடுறாங்க இப்போ நீங்கள் பாடக்கூடாது இவங்க மட்டும் பாடுவாங்க ரெடி ஆலே லோ யாகாலே லோ யாகாலே பார்ப்போம் யார் சவுண்டு கூட இருக்கு பார்த்துட்டு செய்து கொடுக்குற அலே லோயா அலே லோயா இப்ப சேர்ந்து நாள்தோறும் உண்மை தூதிப்பே நம்பிக்கையோடு தூதிப்பே சையா உண்மை தூதிப்பே நம்பிக்கையோடு தூதிப்பே புதிர் வயது ஆனாலும் தவரே முதிர் வயது ஆனாலும் வெள்ளத்தின் மேலே வெள்ளடைந்து வருகையில் உம்மை காண்பே வெள்ளத்தின் மேலே வெள்ளடைந்து வருகையில் உம்மை காண்பே ஆழ்தோறும் உண்மை தூதிப்பே நம்பிக்கையோடு தூதிப்பே ஆமே நாள்தோறும் உண்மை தூதிப்பே நம்பிக்கையோடு தூதிப்பே அலே லூயா அலே லூயா நல்ல உற்சாகமா ஆமே அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா ஆத்மாவில் ஒரு பலன் உண்டாகும் பிள்ளைகளை நிரப்பிடுங்க உங்களுடைய ஆவியினால உங்களுடைய அபிஷேகத்தால உங்களுடைய மகிமையால நிரப்புங்கப்பா நிரப்புங்க நம்பிக்கையோடு தூதிப்பே நாள்தோறும் உண்மை தூதிப்பே சையா நம்பிக்கையோடு தூதிப்பே நான் பாடும்போது என்னுதடு மகிழோ நான் பாடுவே நான் துதிப்பே இரவு பகல் நேரமும் நான் பாடுவே நான் துதிப்பே இரவு பகல் நேரமும் உம் துதியா என்னாவு நிறைந்து இருக்கின்றது நம்பிக்கையோடு தூதிப்பே நாள்தோறும் உண்மை தூதிப்பே நம்பிக்கையோடு தூதிப்பே அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா நான் உமது பிள்ளை அப்பா நான் உமது பிள்ளை ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா நான் உமது பிள்ளை ஒரு நாளும் 
அவமானம் அடைவதில்லை உம்மைத்தான் நான் பார்க்கிறே அடைகின்றே உம்மைத்தான் நான் பார்க்கிறே பிரகாசம் அடைகின்றே லுக்காவின் புத்தகம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை சீக்கிரமா வாசிங்க வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் ஆதலால் ஆதலால் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துக்களுக்கு பயந்து எதிர்பார்த்திருக்கிறதினால் மனுஷனுடைய இருதயம் சோர்ந்து போகும் அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மிகுந்த வல்லமையோடும் மகிமையோடும் மேகத்தின் மேல் வருகிறதை காண்பார்கள் மனுஷகுமாரனாகிய இயேசு தேவகுமாரனாகிய இயேசு அதி சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறார் தானியலுக்கு சொல்லும் போது இந்த புதை பொருள்களை நீ முத்திரை போட்டு வையின்னு சொன்னாரு புதையல்களை ஆனா யோவானுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தும் போது நீ இதை முத்திரைப்படுத்த வேண்டாம் இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் சீக்கிரமாய் நான் வருகிறேன் இந்த செய்தி எப்படி வந்துச்சுன்னா லூக்கா வாசிச்சுட்டே இருந்தேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஆப்கானிஸ்தானுடைய காரியத்தை நான் பார்த்த பொழுது ஆண்டு வருந்த வருகையின் செய்தியை குறித்து எனக்குள்ள அதிக உணர்வை தந்தார் இதை குறிச்சு நீ பேசணும் ஏன்னா இந்த வருகையின் செய்தியை நாம் தியானிக்கும் போதெல்லாம் நாம் உணர்வடைகிறோம் வருகையின் செய்தியை நாம் தியானிக்கிற பொழுதெல்லாம் நாம் ஆயத்தப்படுகிறோம் ஆண்டுடைய வருகைக்கு என்று ஆயத்தப்படுகிறோம் இந்த வருகையின் செய்தியை நாம் தியானிக்கிற பொழுதெல்லாம் ஒரு எச்சரிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாகிறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்முடைய மனது நம்முடைய சிந்தையெல்லாம் பூமிக்கு அடுத்தக்குள்ளேயே நம்ம தேடிட்டு இருப்போம் மறுமையை குறித்து ஒரு சிந்தை இருக்காது அதான் இயேசு சொன்னார் கீழானவைகள் அல்ல மேலானவைகளை தேடுங்க மேலானவைகளை தேடுங்க மேலானவைகள் என்ன கத்தனுடைய சத்துவம் என்ன கத்தனுடைய பலன் என்ன கத்தனுடைய சித்தம் என்ன பரணமண்டங்களில் செய்யப்படுவது போல பூமியில செய்யப்படணுமே அப்படி வருகை கண்டு நீங்களும் நானும் ஆயத்தமாகணுமே ஒரு கூட்ட ஜனங்களோட தேவனுடைய சித்தத்தை இந்த பூமியில நிறைவேற்ற தேவ ராஜ்யத்தை நிறை நாம் ஸ்தாபித்து அப்படி வருகைக்காய் நாம் காத்திருக்கணும் கடைசி நாட்கள் என்பது அன்றைக்கே துவங்கிடுச்சு என்றைக்கு அப்போ சில நாட்கள் ஆண்டவர் சொன்னாரே கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவரும் மேல நாவியை அன்னையில இருந்தே தொடங்கிருச்சு கடைசி நாள் இப்ப நாம் வாழ்றது கடைசி நிமிடங்கள்ல வாழ்றோம் அன்னுடைய வருகை அதி சீக்கிரமா இருக்கு அதனால கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை தூதர்களை அவர் அனுப்புகிறார் ஊழியர்களை கத்தர் அனுப்புகிறார் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்புகிறார் அது தீவிரமாய் ஜனங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ள சென்று ஜனங்களை அதை ஆயத்தப்படுத்துகிறது இன்றைக்கு வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிற உங்களை கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் ஆவியானவர் உங்களுக்கு உள்ள உணர்வை தந்து ஆயத்தப்படுத்துகிறார் ஒருவேளை நீங்க சோர்ந்து போய் வந்திருக்கலாம் ஒருவேளை உலகத்தின் காரியத்துல சிக்கி தவித்து வந்திருக்கலாம் கர்த்தர் அதுல இருந்து உங்களுக்கு விடுதலையை தந்து அவனுடைய வருகையை நோக்கி இருக்கும்படி உங்களுடைய சிந்தைகளை கர்த்தர் மாற்றுகிறார் வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படுமா The powers of heaven will shake in English will be put in powers of heaven One of the things is that the 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 one of the things உயிரை மடியில் பிடிச்சுக்கிட்டு உயிர் பிழைச்சா போதும் பையன் எடுக்கல ஒன்றும் எடுக்கல ஃப்ளைட்டில் உட்காந்துட்டு அவங்க உயிர் பிழைக்கிறதுக்காக ஓடுறாங்க சாவான்னு அவனுக்கு தெரியுமா கீழே விழுந்து செத்து போயிட்டேன் எத்தனை பேர் செத்துருக்காங்க ஆண்டு சொன்னார் யுத்தங்களையும் யுத்தன யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் மகா பூமி அதிர்ச்சிகள் உண்டாகும் ஹைத்தி தீவில் கரிபியன் கடல் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹைத்தி தீவு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் நான் போன வரை சொல்லும்போது முன்னூறு தான் கணக்கு வந்துருச்சு இப்ப தோண்டி தோண்டி எடுத்துட்டு ஆயிரத்தை தாண்டிருச்சு கணக்கு இதெல்லாம் ஆண்டவர் இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும் போது உங்களை சுற்றி நடக்கிற இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள்லாம் சீசர்களுக்கு ஆண்டவர் தம்முடைய வருகைக்கு அடையாளமா கத்தர் ஒப்பிட்டு சொல்றாரு உங்கள் இருதயம் அந்தமாயிடக்கூடாது உங்கள் இருதயம் பெருந்திண்டினால் நீங்க சோர்ந்து போயிடக்கூடாது பிசாசு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில உலகத்தின் காரியத்தை உங்களுக்கு காமிச்சு ஏதோ ஒரு மயக்கத்தில் உங்களை சிக்கி வைக்க பார்க்கறான் சிக்க வைக்க பார்க்கறான் அதே அதிகாரத்தில் லூக்கா இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி நாலு நீங்க வாசி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இருதயம் பாரம் அடையாத படிக்கு எவைகளினால் ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் சீக்கிரமா வாசிங்க லூக்கா இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் உங்கள் இருதயங்கள் பெரும் திண்டினாலும் 
உடன்படிக்கைப்பட்டியாய் கத்தர் மாற்ற விரும்புகிறார் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள என்னெல்லாம் இருந்துச்சு பொர் பாத்திரம் இருந்துச்சு மண்ணா வைக்கப்பட்ட பொர் பாத்திரம் அப்ப இருதயம் பொர் பாத்திரம் என்றால் பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறது பொன் பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறது உன் இருதயம் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தேவன் கொடுக்கிற மண்ணா தேவன் கொடுக்கிற வார்த்தை அந்த பொர் பாத்திரத்துக்குள்ள சென்று உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அது ஆசீர்வாதமா இருக்கும் என்று ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோல் அங்கு இருக்கிறது துளிர்விட்ட ஒரு வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கை துளிர் விடுகிற ஒரு வாழ்க்கை அப்படி அவைக்குரிய வாழ்க்கையில தேங்கி நிற்கிற வாழ்க்கை வாழ்க்கை அல்ல தண்ணீர் ஊத்த ஊத்த செடி வளர்ந்து பாருங்க இலை வளர்ந்து பாருங்க காய் காய்க்குது பூ பா பூ பூத்து காய் காய்த்து கனி கொடுக்கிறது அப்படிதான் ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்தது தேவனை தேடுகிற கத்தனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை துளிர்த்து கொண்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் அவரோடு கொண்டிருக்கிற உறவு அதிகரிச்சு கொண்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் உன் ஜெப வாழ்க்கை மெருகேற்றி கொண்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் கத்தனுடைய ஆவியானுடைய பிரசனத்தில் நீ தங்கியிருந்து கத்தனுடைய சத்தத்தை கேட்கிற அனுபவத்துக்குள்ள நீங்க வரணும் அங்கே கத்தரும் நீங்களும் தான் மகா பரிசுத்த செலத்துக்குள்ள போகும்போது அங்கே உடன்படிக்கை பெட்டியில யாரும் போக முடியாது பிரதான ஆசாரியர் தான் போக முடியும் அதனால தான் புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்றாரு ஆசாரிகளும் ராஜாக்களும் ஆய் கத்தரம் மாற்றியிருக்கிறார் ராஜாக்களும் நாங்களே ஆசாரியர்களும் நாங்களே சொல்றாரா ஆராதிக்கிறோம் ஆர்ப்பரிக்கிறோம் அப்படி சொல்றாரு அப்புறம் கற்பலகைகள் வைக்கப்பட்ட கற்பலகைகளை இங்க வைத்திருக்கிறார்கள் கத்தருடைய கைகளால் எழுதப்பட்ட அதான் சொல்றாரு புதிய ஏற்பாட்டுல என்னுடைய வசனங்களை உன் இருதயத்துல வைத்து உன் மனதில் எழுதுவேன்னு சொல்றாரு அப்ப இதுதான் புதிய ஏற்பாட்டின் படி உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்க வேண்டிய இதை விட்டுட்டு பிசாசு இதை தவிர வார்த்தையை தவிர அந்த கனி கொடுக்கிற அனுபவத்தை தவிர பரிசுத்த வாழ்க்கை தவிர வேற ஏதோ ஒரு பாரத்தை வேற ஏதோ உலக பிரகாரமான ஒரு மந்தத்தை ஏதோ ஒரு மயக்க நிலையை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வர்றான் இந்த மயக்கம்னு சொல்லும் போது சில விஷயத்தை நான் காலையில சொன்னேன் சொல்லிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சிலர் மயங்கிட்டாங்க அதுக்கு மேல என்னால கொடுக்க முடியல இச்சைகளினால் உண்டான ஐஸ்வர்ய மயக்கம் பாரு ஒரு சேமிப்பு கொடுக்கிறது கத்தருடைய காரியம் எந்த குறையும் வராதுங்க சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன் கத்தர் அப்படிதான் விரும்புறாரு அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து அதன் மேல ஆசைக்கு போகக்கூடாது பட் எல்லாத்தையும் ஒரு 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 ஒழுங்குக்குள்ள கொண்டு வாங்க உங்க வாழ்க்கைய பணக்காரியமா இருக்கட்டும் ஜெப காரியமா இருக்கட்டும் ஆலயத்தின் காரியமா இருக்கட்டும் குழந்தைகளுடைய படிப்பா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒழுங்குக்குள்ள கொண்டு வாங்க அப்ப கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் 
அந்த சாத்தானுக்கு இடம் கொடுக்கும் போது ஏதோ ஒரு ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் அது வந்துடக்கூடாது கேள்வி போடுறோம் பாருங்க எத்தனையோ பேர் பெரிய பெரிய நல்ல வேலையில இருக்கிறவங்க போஸ்டிங்ல இருக்கிறவங்க ஐஸ்வர்ய மயக்கத்துக்கு இடம் கொடுத்து பண ஆசைக்கு இடம் கொடுத்து இந்த போன்ல ரம்மி விளாண்டு இருக்கிற பணம் எல்லாம் போச்சு எவ்வளவு பணம் கொடுத்தா அவ்வளவு வரும் சொல்லிட்டு டபுள் மடங்கு பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இருக்கிறது எல்லா பணமும் போச்சு கேள்வி போடுறோம் நிறைய கேள்வி போடுறோம் அதான் ஐஸ்வர்ய மயக்கம் அதனால தான் ஆண்டு சொன்னார் ஐஸ்வர்யமான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கலும் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதா இருக்கும் ஆனா தேவனால கூடும் நீ கத்தரை தேடும் போது உன்னை ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிற பலனை உனக்கு தருவார் உன்னை ஐஸ்வர்யானே மாற்றுறது கத்தர் ஆனா ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறது தான் தப்பு உனக்கு வருகிற அந்த பணம் உன்னை காப்பாத்த நினைக்கிற பாரு அந்த நினைவு தான் தப்பு பணம் தப்பு கிடையாது பணத்தை கையாளுற முறையே தான் எப்படி நீங்க கையாளுறீங்க தப்பா கையாளுறீங்களா ஒரு திருடன் கையில போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் பணம் ஒரு உபச்சாரம் கையில போச்சுன்னா ஒரு குடிகாரன் கையில பணம் போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அதே ஒரு நல்லவன் கையில போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த பணம் நல்லதா செலவு பண்ணுவோம் நீங்க அந்த நல்லவர்களா இருந்து இன்னைக்கு சரியாய் செலவு சொல்லு கத்தர் விரும்புறார் ஆனா அதனுடைய மயக்கத்துக்குள்ள போயிடக்கூடாது பணம் 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 கேயாசி பாருங்க ஊழியக்காரன் கூட தான் இருக்கிறான் ஆனா அவனுக்குள்ள அந்த பணம் ஆசை கை குஷ்ட ரூபம் ஆயிடுச்சு யூதாஸ் பாருங்க இயேசு கூட தான் இருக்கிறான் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்குன்னு பைபிள் சொல்லி எல்லா தீமைக்கும் அதுதான் வேறு ஆவியானவர் இந்த வேலையில இந்த சத்தியத்தை சொல்லி அந்த வேற புட்டுங்கிற பிசாஸ் அப்படி வேறூன்றி வச்சிருப்பான் பணம் 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 ரச்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த வேற அவனுக்குள்ள இருக்கும் இந்த சத்தியத்தின் மூலமா அந்த வேறெல்லாம் ஆவியானவர் பிட்டிங்கி ஏறிய விரும்புகிறார் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு மயக்கத்துல நீங்க சிக்கிருவீங்க ஆண்டுடைய வருகையில இந்த மயக்கத்துல இருக்கவங்க போக முடியாது அருங்க அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க தான் ஆனா தீவிட்டி இருக்கு என்ன இல்ல தூங்கிட்டாங்களா மனவாளம் வரும்போது நல்ல தூக்கம் கொரட்ட போட்டு தூங்கிட்டாங்க முடிக்க முடியல எந்திரிச்சு பாக்குறாங்க என்ன இல்ல எந்திரிச்சு பாக்குறாங்க போன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சார்ஜ் இல்ல இப்ப நீங்க உள்ள வந்திருக்கீங்க ஆப்பியானவர் உங்களுக்கு சார்ஜ் போடுறாரு தவறாம செய்யறது சார்ஜ் தானே போடுறோம் வீட்டுக்கு போனோன்னா போன் எடுத்து என்ன செய்வீங்க உடனே சார்ஜ் போடுவீங்க அந்த மாதிரி ஆவியானவர் உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ண அனுப்புறார் சார்ஜ் இல்லைன்னா தவறு கிடைக்காது நெட்டு கிடைக்காது கனெக்ஷன் கிடைக்காது பேச முடியாது ஆண்டுடைய தொடர்பு இருக்காது இப்ப ஆலயத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து உங்களை சார்ஜ் பண்றாரு ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்து அவருடைய எண்ணெய் உங்களுக்குள்ள கொடுக்கிறார் உங்க அபிஷேகத்தை கத்த பெருக பண்ணுகிறார் அந்த உணர்வை கத்த பெருக பண்ணுகிறார் தம்முடைய வசனத்தை காண்பித்து உங்களுக்குள் இருக்கிற தேவையில்லாத அந்த கலைகளை தேவையில்லாத அந்த வேர்களின் ஆழத்தை கத்த பிடுங்கி எறிகிறார் சிம்சோன் பாருங்க விபச்சார மயக்கத்துல தான் கத்தருடைய அபிஷேகம் ஒரு போகம் கிரிய செய்யுது ஆனா விபச்சார மயக்கத்துல இருந்ததுனாலதான் தெலிலாலின் மடியில அப்படியே படுத்துட்டான் தாவிது பாருங்க அந்த விபச்சார ஆவி தாவிதையும் விட்டு விடல மாலைய நேரத்துல அங்க மயங்கி அங்க உலாத்தி கொண்டு இருக்கிற பொழுது விபச்சார ஆவி அவனுக்குள்ள வந்துருச்சு அதெல்லாம் தேவ சமூகத்துல கொண்டு வரணும் நீங்க தாவித அதுல இருந்து மனம் திரும்பி கிளியர் ஆயிட்டாரு எத்தனை பேர் மனம் திரும்பாம இருக்கீங்க ஆலயத்துக்குள்ள வந்து மனம் திரும்பாம இருக்கியா இன்னைக்கு கத்தர் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு இனி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஏசு இன்னைக்கு ராத்திரி வந்தா என்ன செய்வீங்க இன்னும் குடிச்சிட்டு இருக்கியா இன்னைக்கு திரும்ப ஒருவேளை இன்றைக்கு ராத்திரி உன் ஆத்துமா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டா அல்லது இன்றைக்கு ராத்திரி கத்தர் வருவார் என்றால் நீ எங்க போவ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாரு இப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்தில இருந்து இப்படிப்பட்ட குடிவெறியின் ஆவியில் இருந்து மனம் திரும்பும்படி ஆவியானவர் ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் அது அவர் உங்களை இறக்கத்துக்காக கடைசி நேரத்தில் அந்த கல்லனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடந்துச்சு பாருங்க அதே போல சபையில் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு வருகைக்கு முன்னால் இந்த பிரசங்கத்தை பண்ணு என் பிள்ளைகளுக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்லு அவன் மனம் திரும்பிடுவான் இந்த ஒரு இந்த 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 பிரசங்கத்தை கேட்டு கண்டிப்பாக மனம் திரும்பிடுவான் அப்படி சொல்கிறாரு மனம் திரும்பாரில் பார்த்து கடைசியில் கத்தர் அழுறாரு நியாய சாஸ்திரிகளை பார்த்து ஜட்ஜஸ் அவங்கள பார்த்து அழுறாரு ஐயோ ஏன்னா அவங்களுக்கு போகிற நடக்க போகிற தீமைகள் அவள் கண்ணு போனால் தெரியுது ஏதோ இந்த கட்டடம்லாம் இடிக்கப்பட்டு போவோமே இந்த ஊர் அழிக்கப்பட்டு போவோமே அழுறாரு ஆண்டுவர் அப்படி ஒரு நிலமை வந்துடக்கூடாது ஐயோ இந்த சின்ன அந்தி கிறிஸ்துவின் கையில சிக்கிடக்கூடாத என்று சொல்லிதான் கத்தர் முன்கூட்டியை நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தி பரிசுத்தப்படுத்தி தேவையில்லாத கலைகள் எல்லாம் புடுங்கி இப்படிப்பட்ட தேவையில்லாத மயக்கத்தெல்லாம் நம்மளை விட்டு அகற்றி அவருடைய தூய ஆவியை நமக்குள்ள தருகிறார் தூய ஆவியை நமக்குள்ள தருகிறார் ஏன்னா நம்மளால மாற்றத்தை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வர முடியாது நம்மளை சரண்டர் பண்ணும்
புது வாழ்க்கையை உனக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் உன் எண்ணங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கத்தர் கொடுக்க விரும்புகிறார் காலையில் சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் நம்மளுடைய உடம்புலே ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு இருதயத்துக்கு அப்புறம் கல்லீரல் சொன்னேன் தெரியுமா லிவர் கல்லீரல் அது என்ன செய்யும் குடிகாரம் குடிச்சிட்டே இருக்கா பாருங்க அதை குடிக்கிற அந்த குடி போய் ரத்தத்துல என்ன செய்யுது கலந்துருது அந்த ரத்தத்துல இருக்கிற ஆல்கஹால பிரிக்கிறதுக்கு இந்த கல்லீரல் போராடுமா மூல தகவல் சொல்லும் ரத்தத்துல என்ன செஞ்சிருச்சு அல்கஹால் கலந்துருச்சுன்னு சொன்னோடனே இந்த லிவர் போய் அது பிரயாசப்பட்டு என்ன செய்யும் அதை பிரிச்சு எடுக்கும் அலிவருடைய வேலை அதுதான் கடைசியில் பாருங்க டாக்டர்கிட்ட போகும்போது கல்லீரல் போச்சுப்பா இனி குடிச்சேன்னா நீ என்ன செய்ய மாட்டேன் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ சொல்ல முடியாது ஆறு மாதமோ சொல்ல முடியாது லிவர்லாம் கெட்டு போச்சு கருப்பாயே போச்சு அப்படி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கத்தர் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குறார் எவ்வளோ நாள் கத்தர் என்ன செய்கிறார் அவருடைய கிருபையினாலே உங்களை வெளப்படுத்தி இருக்கிறார் கல்லீரல் கெட்டு போச்சுன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவன் கெட்டு போச்சுன்னா செய்ய முடியாது ஆவியான ஒரு கல்லூரியை போல இருந்து அதை தீமையை பிரிக்க விரும்புகிறாரு உனக்குள் இருக்கிற ஆல்கஹாலை பிரிக்க விரும்புகிறார் உனக்குள்ள பாவத்தின் எண்ணத்தை பிரிக்க விரும்புகிறார் உனக்குள்ள அசைவாடி செங்கடல் பிரிஞ்சது போல உனக்கு ஒரு புதிய வழியை கத்தர் ஏற்படுத்துகிறார் புதிய ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார் புதிய சிந்தையை உனக்குள்ள தருகிறார் நீங்க ஒப்பு கொடுக்கிற பொழுது இல்ல எனக்கு அகி எகிப்துல தான் நான் இருப்பேன் இங்க நல்லா இருக்கு செங்கல் சுமக்கிறதுக்கு எனக்கு நல்லா இருக்கு சாயங்காலமான என்ன செய்யுது சம்பளம் கிடைக்கும் நான் செங்கலை சுமந்துட்டு நான் குடிக்கிறேன் குடி கை உழைஞ்சு கால் உழைஞ்சு ஐயோன்னு கூப்பிடும் போது அந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க அதான் மயக்கத்தில் இப்படிப்பட்ட மயக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கத்தர் நம்மளோடு கூட பேசார் மன திரும்பங்க பரலோகு ராஜ்ய சமீபமாக இருக்குன்னு இயேசு சொன்னார் யோவான் சனகன் அதே சொன்னார் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை குறித்த ஆண்டோர் சொல்றார் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறார் சபையில் இருந்து வார்த்தை வருது இதோ சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற நீங்கள் மனம் திரும்புங்க ஏதோ ஒரு மயக்கத்தில் சிக்கி இருந்தீங்கன்னா ஆண்டு வரே இப்படிப்பட்ட ஒரு மயக்கம் ஒரு தூக்க மயக்கம் என்னால் ஜெபிக்க முடியல ஒரு கணநத்திரிய நாவு என்னை தாக்குது வசனம் எனக்குள்ள தாங்க முடிய நிக்கல எவ்வளவு வசனத்தை இந்த காதல கேட்டாலும் இது போயிருது இருதயத்தில் ஏதோ விதமான ஒரு காரியத்தை பிசாசு ஒரு அடிமைத்தனத்தை பண்ணி வைத்திருக்கிறான் ஒரு கணநத்திரிய நாவு எனக்குள்ள இருக்கிற தூக்கத்தின் மயக்கம் எனக்குள்ள இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட குடிவரையின் மயக்கம் எனக்குள்ள இருக்கு விபச்சாரவி எனக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்லி ஆண்டு நீ ஒப்பு கொடுக்கிற பொழுது கத்தர் மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் அப்படின்னு சொல்லுங்க நடத்துவார்கள் கத்துடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு கீழ்படிஞ்சு தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்று ஞானசான தேடு தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்று பரிசுதாவின் வரத்தை பெறுவீங்க ஆவியானவர் உங்களை நடத்துவார் என்று சொன்னார் டக்குன்னு போற பாருங்க மெசேஜ் பதினெட்டுல சொல்றாரு இங்க கவனி இங்க பாருங்க டப்பன் கீழே போச்சுன்னா லூக்க பதினெட்டுல சொல்றாரு ஒரு ஓமைய ஆண்டவர் சொன்னாரு மனுஷகுமாரன் வரும் பொழுது விசுவாசத்தை ஒரு பக்கத்தில் அறிவு பெருத்து போகும் அது மெசேஜ் அறிவு பெருத்து போகும் உலகத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ் அனுப்பி அங்க உட்காந்து பூமியில இருக்கிற காரியத்தை போட்டோ எடுத்து பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அறிவு பெருத்து போச்சு ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புறான் ராக்கெட் அனுப்புறான் என்னெல்லாமோ செய்யறான் ஆனா கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அறிவு பெருத்து போச்சு அன்பு என்ன செஞ்சிருச்சு உண்மையான அன்பு தனிச்சு போச்சு அதோடு சேர்ந்த சொல்றாரு விசுவாசம் இருக்காதுன்றாருக்குள்ள அந்த விசுவாசம் இருக்கணும் கத்தர் விரும்புறாரு உங்களுக்குள்ள அந்த விசுவாசத்தை நீங்க தக்க வைச்சு கொள்ளுங்க உங்களுக்குள்ள அந்த விசுவாசம் பூரணமாய் உறுதியா இருக்கட்டும் அந்த விசுவாசத்தில் நீங்கள் பூரணமாய் இருந்தாதான் விசுவாசத்தில் உறுதியா இருந்து சாத்தானே அவர்கள் ஜெயித்தார்கள் பயமுறுத்தி பார்க்கிறான் 
மனுஷன் வச்சு பயமுறுத்தி பாக்குறான் உலகத்தை வச்சு பயமுறுத்தி பாக்குறான் வியாதியை கொண்டு வந்து பயமுறுத்தி பாக்குறான் குழப்பத்தை கொண்டு வருகிறான் சிந்தனையில போராட்டத்தை கொண்டு வருகிற எப்படி இல்லாம அவன் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை அவன் ஆட்டம் கண்டு உன்னுடைய விசுவாசத்தை பின்மாற்றத்துக்குள்ள தள்ள பாக்குறான் எப்படியாவது உன்னை பின்னால கொண்டு போயிடணும் பாவத்துக்குள்ள கொண்டு போயிடணும் எப்படியாவது பிசாசுக்குள்ள உனக்கு கொண்டு போயிடணும் அவனுடைய திட்டமே அதுதான் பவுல் கப்பல்ல போயிட்டு இருக்கிறாரு அப்போசில புத்தகத்துல இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர் போறாங்க வேத சொல்லுது தப்பி பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை இல்லை ஆனா வேதம் சொல்லுது அவங்க எல்லாம் கரை தப்பி அவர்கள் கரை சேர்ந்தார்கள் நீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க என் எல்லாரும் கரை சேரணும் ஆமே அக்கறையை நோக்கி நமக்கு பயணம் போயிட்டு இருக்கோம் விசுவாச கப்பல் ஒன்று செல்லுகிறது அக்கறை நோக்கி நம்ம ஓடிட்டு இருக்கிறோம் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப கப்பலுக்கு ஒப்பிட்டு இந்த விசுவாசத்தை சொல்றாரு கப்பல் துறைமுகத்தில் இருக்கும் போது நமக்கு நங்குரம் தேவையில்லை ஏன்னா அது கிளியர் சேஃப்டியா தான் இருக்குது அந்த இடத்துல ஆனா நடுக்கடலிலே பிரயாணம் பண்ணும் பொழுது புயல் வருகிற பொழுது காற்று வரும் பொழுது சூறாவளி காற்று அடிக்கிற பொழுது அலைகள் கொந்தளிக்கிற பொழுது அங்கே நங்குரம் தேவைப்படுது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலையும் நங்கூரம் இருக்கு நிறைய நங்கூரம் இருக்கு அப்போ சில புத்தத்துல பவுல் சொல்றாரு அவர்கள் பொழுது விடிந்த பொழுது எங்க தப்பி பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை இல்லை அந்த நாலு நங்கூரங்களை அவர்கள் கடலுக்குள்ள போட்டார்கள் வீட்டுல வாசிச்சு பாருங்க அப்போ சொல்ல இருபத்தி ஏழு அதிகாரத்தை வீட்டை போய் திருப்பி பாருங்க அவர் நாலு நங்கூரத்தை உள்ள போட்டாங்க நங்கூரம் உள்ள போடும்போது என்ன பாத்திருக்கீங்களா இப்படி இருக்கும் இந்த வி ஷேப்ல இருக்கும் நடுவுல கிராஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படி ரவுண்டா இருக்கும் அந்த நங்கூரம் அடியில போய் பாறை இடுக்குகளில் சிக்கி அந்த கப்பல் அங்கேயே அசைவிடாதபடி அதை அப்படி நிப்பாட்டிரும் நிப்பாட்டிரும் கடைசியில் காற்று நின்னதுக்கு அப்புறம் சூறாவளி காற்று நின்னதுக்கு அப்புறம் அலைகள் கொந்தளிப்பு நின்றதுக்கு அப்புறம் அந்த நங்குறதை கலத்தி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க போனோமோ அப்படியே பிரயாணம் பண்ணி போவாங்க ஒருவேளை அவங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில விசுவாச ஓட்டத்துல இப்படிப்பட்ட கொந்தளிப்புல நீங்க மாத்தி மாட்டிருக்கீங்களா பிசாசின் பிடியில சிக்கி இருக்கீங்களா உங்களுக்கு நங்கூரம் தேவையா இருக்கு பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நங்கூரம் இருக்கா உங்க கப்பல்ல விசுவாசம் இருக்கிறதுனாலதான் உள்ள வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் ஐயா ஐயா விசுவாசம் இருக்கு ஆனா நங்கூரம் இருக்கணும் லைஃப் போட்டு வச்சிருப்பாங்க சில இடத்துல பாத்திருக்கேன் லைஃப் போட் அந்த நேரத்துல கப்பலே உடஞ்சா கூட சின்ன போட்ல உட்காந்து தப்பிச்சு போயிருவாங்க இந்த டைட்டானிக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த மாதிரி நமக்கு நங்கூரம் நமக்கு அவசியமா இருக்கிறது நங்கூரம்னா எதை சொல்லுது வேதம் சொல்லுது பேதுரு புத்தகத்துல வசனம் சொல்ல நீங்க அங்க திருப்பிட்டு இருப்பீங்க பேதுரு சொல்றாரு உங்கள் விசுவாசத்தோடு தைரியத்தை கூட்டிக் கொள்ளுங்கள் சொல்லுங்க முதல் நங்கூரம் என்னங்க தைரியம் முதல் நங்கூரம் என்ன தைரியம் வேணும் நான் சொல்ற தைரியம் ஏதோ வாடா ஒத்தைக்கு ஒத்த மோதி பார்த்துலாம் அடிச்சிரும் அந்த தைரியம் இல்ல அது மாம்சம் உலகத்துல அவன் கம்படுத்த நீ கம்படுத்த அடிக்கல அது மாம்சம் அந்த தைரியத்தை சொல்ல ஒரு தவறு நடந்துருச்சு கிறிஸ்துவின் மூலமா வருகிற தைரியம் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில வரணுமா தைரியமாய் பிசாச எதுக்கணும் தைரியமாய் அந்த சூழ்நிலைய அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை நீங்கள் மேற்கொள்ளணும் சத்ராக் மேஷாக் ஆபாத்து நேக்குக்குள்ள அந்த தைரியம் இருந்துச்சு பாத்திரலாண்டா உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல அந்த தைரியம் உங்களுக்குள்ள இருக்கலாம் விசுவாசம் இருக்கு அந்த தைரியம் தான் நங்குறோம் ஆண்டோர் சொல்றார் பேதுருக்குள்ள அந்த தைரியத்தை ஆவியானோர் கொடுத்தார் இந்த வேலையில சத்தியத்தை கேட்கிற உங்களுக்குள்ள அந்த நங்குறம் ஆகிய தைரியத்தை இந்த வேலையில கத்தருடைய ஆவியானோர் கொடுக்க விரும்புகிறார் அதை பெற்றுக் கொள்ளுங்க ஆமே ரெண்டாவது நங்குறோம் தேவனை அறிகிற அறிவு ரோமர் பத்து பத்து சொல்ற சொல்ற வார்த்தை நாம் காதுகளால் சத்திய வசனத்தை கேட்கிறோம் விசுவாசம் உண்டாகுது அந்த விசுவாசத்திலே நீங்கள் பெருகும்படி விசுவாசமும் தேவனை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய வசனத்தை நீங்கள் அறிந்து அறிக்கை செய்ய வேண்டும் சொல்ற வாயினால அறிக்கை செய்யணும் வாயினால் இயேசுவை அறிக்கை செய்யணும் வாயினால் வாக்கு தத்துவத்தை அறிக்கை செய்யணும் வாயினால் ஸ்தோத்திரங்களை பண்ணணும் பிசாசு வரும்போது நீங்கள் வாயினால் அறிக்கை செய் நீ நிந்திக்கிற இசைவேலின் தேவனுடைய நாமத்துல வருகிறேன் என்று அறிக்கை செய்து கோலியாத்தி முறியடித்தான் நீங்கள் அறிக்கை செய்கிறது உங்களுடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை செய்வதில் நீங்கள் உறுதியோடு இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் என்ன வந்தாலும் அசைஞ்சு கொடுக்க கூடாது அப்ப அந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது நீங்க அப்படி உள்ளவர்களாய் மாறிடுறீங்க தேவன் தேவன் எப்படி உங்களை நடத்தணும் விரும்புறா அப்படியாவே நீங்க மாறிடுறீங்க 
பரக்கிரமசாலின்னு சொன்னோடனே அவனுக்குள்ள அந்த பிளவு எப்படிங்க வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு கத்தருடைய ஆவியான அந்த பலத்துக்குள்ள அது வரைக்கும் அவன் பயந்துட்டு இருந்தான் அவனுக்குள்ள அந்த தைரியம் அந்த வார்த்தை தைரியத்தை கொண்டு வந்தது மாத்திரம் இல்லை அந்த வார்த்தையை அவன் அறிக்கை செய்தான் நீங்களும் வார்த்தைகளை எங்களை அறிக்கை செய்யுங்க மூன்றாவது விசுவாசமும் நல் மனசாட்சி உள்ளவனுமா இரு மூன்றாவது நங்குறோம் நல் மனசாட்சி மனசாட்சி துர் மனசாட்சி நிறைய இருக்கு கெட்ட மனசாட்சி இருக்கு ஆனா கத்தர் நமக்குள்ள ஒரு நல்ல மனசாட்சியை எதிர்பார்க்கிறார் கத்தரை உறுதியோடு பின்பற்றும்படி நல் மனசாட்சியோடு பின்பற்றும்படி சிலர் அதை விட்டுட்டு அந்த நல் மனசாட்சி இல்லைன்னா கப்பல்ல ஓட்ட விழுந்துரும் இம்னே அலெக்சாண்டர் பவுல் கூட இருந்து வெகு தீமை செய்த கண்ணன் இவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க விசுவாச ஓட்டத்துல நல் மனசாட்சி உள்ளவர்லாம் இல்ல இதை கேட்கிற நீங்க ஆலயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற நீங்க இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற நீங்க உங்க விசுவாசத்தோடு கூட நல் மனசாட்சியோடு ஆண்டவரை பின்பற்றுங்க உங்க மனசாட்சியில இருந்து புறப்படுகிற கத்தருடைய வசனம் கத்தருடைய வார்த்தை ஆவியானவர் பேசுகிற சத்தத்துக்கு செவி சாய்த்து அந்த விசுவாச பாதையில உறுதியோடு போங்க நிறைய நங்குறது நான் பிடிச்சி வச்சேன் சில இடத்துல ஒரு சிலது கேள்விப்பட்டு அப்போ சிலர் ஆறு ஐந்து சொல்லுது விசுவாசமும் பரிசுத்தமும் ரெண்டு சேர்ந்து பாரு விசுவாசமும் பரிசுத்த ஆவியும் வெறும் பரிசுத்த இல்ல பரிசுத்த ஆவியும் உள்ளவர்களை நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க வெறும் விசுவாசிகளை மட்டும் செலக்ட் பண்ணல விசுவாசியும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களையும் சேர்க்கிறாங்க மற்றவங்களை வச்சு குழப்பம் உண்டாயிரும் சண்டை போட்டுருவான் மாம்சம் வெளிப்பட்டுரும் அங்க பரிசுத்த ஆவியில் நிரம்பினவர்கள் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்றாங்க பிரச்சனைகளை சரி பண்றாங்க அங்க பிரச்சனை எழும்பும் போது அந்த மாம்சத்தை சரி பண்ணி அங்கே ஆவியானுடைய ஞானத்தையும் புத்தியையும் அவர்கள் பயன்படுத்தி அங்கே எல்லா காரியத்தையும் அவங்க செய்கிறாங்க ஒன்பது பேர் அங்கே நியமிக்கிறாங்க ஆமே உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் அப்படி இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை வரும்போது நீங்கள் அதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா விசுவாசி தான் ஏன் இந்த வீட்டில் இவ்வளோ பிரச்சனை உனக்குள்ள அந்த ஆவியானுடைய நங்கூரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுங்கள் கத்திரி இப்படிப்பட்ட நங்கூரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே உங்களை பிளப்படுத்த விரும்புகிறார் உங்களை தைரியப்படுத்த விரும்புகிறார் மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக விசுவாசத்துல பூர்ணம் உள்ளவளாய் கத்தர் உங்களை நிப்பாட்ட விரும்புறாரு ஆமீன் சொல்லுங்க ஆண்டூர் சொல்றாரு அந்த ஓமையை சொல்லிட்டு சிந்திச்சு பாருங்கன்றாரு லூக்கா பதினெட்டு சொல்லிட்டு சொல்றாரு சிந்திச்சு பாரு அந்த அநீதி உள்ள மனுஷனே அவளுக்கு அவ்வளவு நியாயம் செய்வானா இரவும் பகலும் தம்மை நோக்கி கூப்பிடக்கூடிய விஷயத்துல நீடிய பொறுமையா இருந்து பதில் தருவாரா இந்த விசுவாசத்துக்குள்ள கிரிய செய்கிற ரெண்டு பகுதி நீங்க கவனிங்க இடைவிடாமல் அவ ஜெவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இடைவிடாமல் போய் நியாயத்தை கேட்டே இருக்கான் அப்போ விசுவாச வாழ்க்கையில இடைவிட்டுற கூடாது இடைவிடாமல் ஜெவமனங்கள் சொல்றவங்க ஜெப வாழ்க்கையில கேப் விழுந்துட கூடாது சபைக்கு வருகிற அந்த காரியத்துல நீங்கள் நீங்க கேப் விட்டுற கூடாது ஐக்கியத்துல கேப் விட்டுற கூடாது கேப் விட்டாச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அந்த கேப்ல தான் பிசாசு உள்ள பூந்து இப்படிப்பட்ட கணநத்திரை நாவிலாம் கொடுத்துடுறான் இன்னைக்கு எங்கெல்லாம் சுத்திட்டு வந்திருப்பீங்க குளத்து வேலை அந்த வேலை இந்த வேலை அந்த வேலை இந்த வேலை பைக்கு டீ கடை முறுக்கு வடை போண்டா பஜ்ஜி எல்லாம் சாப்பிட்டு வந்து இங்க வந்து அப்படி உட்காந்துட்டு கணநத்திரை நாவி ஒன்பது மணிக்கு தான் தூங்குற டைம் பத்து மணி இல்லை பதினோரு மணி ஆள்லாம் ஆனா இப்பவே தூக்கம் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் பிசாசு என்ன செய்யறான் இந்த வார்த்தை உள்ளுக்குள்ள போக விடாம வழியில என்ன செஞ்சிடும் பிடிக்கிறணும்னு பாக்குறேன் ரெண்டு காரியம் அங்கே நடக்கும்னு ஐக்கியம் கிளியர் ஆயிடுது ஜெப வாழ்க்கை சரி ஆயிடுது சிந்திச்சு பாருங்கன்ற அடுத்தது பொறுமை நமக்குள்ள வந்துடுது பாருங்க பொறுமை என்ன செஞ்சு வந்தது ஆண்டு ஒரு நினைச்சிருந்தா ஆபிரகாம் எழுபத்தஞ்சு வயசுல குறந்த கொடுத்துருக்கலாயா விசுவாசமும் பொறுமையும் வரணும் பொறுமையினாலே தான் அந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேறும் அப்போ இந்த பொறுமைக்காக கத்தர் வெயிட் பண்றாரு பொறுமைங்கிற குணத்தை உனக்கு வர வைக்கிறது தான் அற்புதம் லேட் ஆகுது பக்கத்துல பாய் சொல்லுங்க பொறுமை வந்தா தான் அற்புதம் நடக்கும் சும்மா விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்றதுல இல்ல புரியுதா அப்புறம் அவங்க நினைச்சா கொடுத்துருப்பாரு உடனே கொடுத்துரு இப்ப நீ நீ ஜோமெண்ட் வந்தீங்க உடனே கொடுத்துருக்கலாமே இல்ல பொறுமை உனக்குள்ள இல்ல வாக்குத்தத்தை பண்ணப்பட்டதை விசுவாசத்தினாலும் நீண்ட பொறுமையினாலும் பெற்றுக் கொள்ளுங்க யோபுவின் பொறுமை குறிச்சு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்ரஹாம் விசுவாசத்தின் தகப்பன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசு நூறு வயசு ஆகுது சாராளுக்கு தொண்ணூறு வயசு அப்பதான் குழந்தை என்ன செய்யறாரு கொடுக்கிறாரு அப்ப ஏதோ ஒரு திட்டம் இருக்கு அவருக்கு கவலைப்படாதீங்க 
உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் காலம் தாமதம் ஆனாலும் கத்தர் செய்து முடிப்பார் சகரியா எலிசபத்தை குறிச்சு வேதம் சொல்லுது கத்தர் கொடுத்த நியமங்களின்படி கட்டளையின்படி அவர்கள் தேவனை உறுதியோடு பின்பற்றினார்கள் வாழ்க்கையில குறைவு இருக்கு குழந்தை இல்ல ஆனா கர்த்தர் கொடுத்த எல்லா கட்டளைகளின்படி நியமங்களின்படி தேவனுக்கு முன்பாக குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து நீதிமனா இருந்தார்கள் சகரியாக்குள்ள ஒரே ஒரு அவநம்பிக்கை ஒரு அபிசுவாசம் வந்துச்சு அந்த கொஞ்சம் கேப்ல பாருங்க குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் வாய் ஊமையாயிடுச்சு குழந்தை பிறக்கிற வரை இனி தகுந்த காலத்தில் சொல்லப்படுகிற இந்த காரியத்தை நீ விசுவாசிக்காதபடினாலே உனக்கு கொஞ்ச காலம் என்ன செய்ய வாய் பொறுமை வரட்டும் கத்தருடைய வசனத்தை கேட்டு பொறுமையோடு இருங்க கால தாமதமானாலும் கத்தர் பெஸ்டானது கொடுப்பாரு அது வேலையா இருக்கட்டும் திருமணமா இருக்கட்டும் விடுதலையா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் கர்த்தரை உறுதியோட நம்பி கொண்டிருங்க ஆண்டவர் சொல்ல சிந்திச்சு பாருப்பா இரவும் பகலும் தம்மை நோக்கி கூப்பிடக்கூடிய விஷயத்துல நீடிய பொறுமையா இருந்து பதில் தருவேன்னு சொல்றாரு அதை சொல்லிட்டு அந்த வசனம் வருது மனுஷகுமாரன் வரும் பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ வருங்க அந்த விசுவாசத்தை விட்டுறாதன்றாரு அதுக்குள்ள ஐக்கியத்தின் மூலமாக அந்த விசுவாசம் பெருகுது ஜெப வாழ்க்கை ஐக்கியம் கத்தரோடு கொண்டிருக்கிற ஐக்கியம் சபையோடு கொண்டிருக்கிற ஐக்கியத்தின் மூலமும் விசுவாசம் நம்பிக்கை பெருகுது இப்ப வந்து உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நம்பிக்கை பெருகிருக்கா எத்தனை பேருக்கு பெருகிருக்கு ஒப்பு <laughs> ஆமா அதுதான் வாழ்க்கையில இப்ப பெருசா இருக்கு சோறோ இரு சோறு வேணுமோ இல்லையோ சாப்பிடுறாங்களோ இல்லையோ தூங்குறானோ தூங்கலையோ செல்போன் வேணும் தகலானி பக்கத்திலே செல்போனை வச்சு சொல்ற நிறைய பேர் சீக்கிரத்துல கண்ணாடி போட்டுருவாங்க ஆமா பெருகிரும் பாருங்க என்ன கண்ணாடி கடை நிறைய வந்துடும் எக்கச்சக்கமா வந்துடும் போது திருநெல்வேலாம் சரிதானே சிரிக்கிறீங்க நீங்க வாய்க்கு கண்ணாடி போட்ட மாதிரி வந்துடும் இப்ப பாருங்க மாஸ்க் வியாபாரம் கொடி கட்டி பிறகுது நீ எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களா இருங்க எல்லாவற்றிலும் உங்க சிந்தையில உங்க பேச்சில எண்ணங்கள்ல மனசுல நடக்கையில எல்லாவற்றிலும் ஒரு பரிசுத்தம் ஆவியனுடைய பரிசுத்தம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் உண்டாகிற ஒரு பரிசுத்தம் இயேசுவை போல ஒரு எண்ணங்கள் கிறிஸ்துவின் சிந்தை அந்த பரிசுத்தம் வரணும் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் உள்ளவர்களுக்கு வாழ அர்ப்பணித்தவர்களுக்கு கத்தர் இந்த கிருபை கொடுக்கிறார் எப்படி வேணாலும் நான் வாழ்வேன் கிருபை எப்படி பரலவுத்து கொண்டு போயிடுறாரு கடவுள் அவர் ரொம்ப நல்லவர் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எப்படி தொடர்ந்து பாவம் செஞ்சுட்டே இருப்பா எப்படியா கொண்டு போவாரு அவனுக்கு கிருபை கிடைக்காது பேசாக்கு கிடைக்கலையே பின்னால கதறி கண்ணீர் விட்டு அழுதுட்டு இருந்தான் அந்த கிறிஸ்டின் ஆட்சிக்குள்ள போயிடுவான் கண்ணீர் விட்டு புரோஜனம் இல்ல அந்த கண்ணீர் அவ்வளவுதான் நீலி கண்ணீர் மாதிரி போயிடும் முதல்ல கண்ணீர் சொல்ற மாதிரி புரோஜனம் இல்ல கடைசி நேரத்துல கண்ணீர் விட்டு புரோஜனம் முடிஞ்சிருச்சு ஆசீர்வாதம் முடிஞ்சிருச்சு சற்று க்ளோஸ் இயேசு வந்துட்டு போயிட்டாரு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அந்த கிறிஸ்தின் ஆட்சிதான் தலிபானுடைய ஆட்சிதான் நடக்கு அங்க எல்லாம் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க 
கூட்டங்களை <laughs> நரகத்துக்கு ஒப்பிட்டு தான் இருக்கும் அது அதனால ஜனங்கள் பயப்படுதாங்க விடுதலை உணர்வு இருக்காது இஷ்டம் போல இருக்கும் அவனுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியல இருபது வருஷம் எங்கேயோ காட்டுக்குள்ள கடந்துருக்கிறான் வந்த உடனே சின்ன பிள்ளைகள் கார் ஓட்டுவாங்க பார்த்தீங்களா அதுல உட்காந்துட்டு காரை ஓட்டிட்டு குருன்னு ஓட்டிட்டு இருக்கான் இவன் ஆட்சிக்கு வந்தா எப்படி இருக்கும் பிரசிடென்ட் மங்களால உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க இஷ்டம் போல உட்காந்துருக்கு உட்காந்துருக்கிற பார்த்தாலே ஒரு ரவுடி ரவுடிகள் உட்காந்து எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு இவங்க ஆட்சி பண்ணா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அதான் மனுஷ பாரம்பரிய கற்பனைகளை கொண்டு வந்துருவாங்க அவங்க சுயத்தை கொண்டு வந்துருவாங்க பிசாசு அவங்களை வச்சு தன்னுடைய காரியத்தை சாதிச்சிருவான் அந்த கிறிஸ்து சாதிச்சிருவான் ஐநா அதான் போராடி கொண்டு இருக்கு அமெரிக்கா பாருங்க இப்ப விட்டுட்டு முழிக்கிறாங்க எவ்வளவு டாலர் அவங்க தொண்ணூறு மில்லியன் டாலரை இப்போ லாக் பண்ணி பாக்குறாங்க தும்ப விட்டு வாழை பிடிச்சு என்ன பிரயோஜனம் அப்பவே நின்று இருக்கலாம் அறுபதாயிரம் தாலிபான் தீவிரவாதிகள் தான் இவங்க கையில ஆப்கானிஸ்தான்ல கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் பேர் இருக்காங்க மூணு லட்சம் பேர் கையிலையும் நல்ல நல்ல ஆயுதங்கள் இருக்கு சரண்டர் ஆயிட்டாங்க பாருங்க எல்லாம் பிசாசனுடைய திட்டம் அன்றுக்கு இந்த ஒப்பு கொடுங்க கர்த்த நம்மளை தப்பு வைப்பா எப்படி வேணாலும் வாழலாம் இல்ல இங்க வந்த உடனே பரிசுத்த மாதிரி இல்ல உலகத்துல போகும்போது உன் பரிசுத்த வாழ்க்கையை காத்துக்கொள்ளுங்க அமைன்னு சொல்லுங்க அதுல இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை சொல்றாரு ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க முடிக்கிறேன் நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர சிநேகிதம் உள்ளவர்கள் ஆகும்படி ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து உங்கள் ஆத்துமாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டவர்களாய் இருக்கிறபடியால் சுத்த இருதயத்தோடு பாருங்க அந்த பரிசுத்தம் வருது பாருங்க கிருப யாரு கொடுக்கிறாரு சுத்த இருதயம் உள்ளவங்களுக்கு பரிசுத்தம் சுத்த இருதயத்தோடு ஒருவரில் ஒருவர் ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமாய் அன்பு ஊக்கமாய் அன்பு அதுல இருந்து வர்ற அன்புங்க மத்த அன்பு எல்லாம் போய் பிரச்சனை வரும்போது அந்த அந்த அன்பு நிக்க அது பக்கத்துல மயமாளம் உள்ள அன்பு குறை உள்ள அன்பு நான் சொல்லுவேன் இந்த அன்பு நிரந்தரமான அன்பு ஊக்கமான அன்பு ஊக்கமான ஜபம்னு சொல்லப்பட்டது போல மலைகளை பெயர்க்கத்தக்க எனக்கு விசுவாசம் இருந்தாலும் அன்பு இல்லைன்னா நான் சத்தம் எடுக்கிற வெங்கலன்ற நான் ஒண்ணும் இல்லைன்ட்ட இதுதான் நம்மளை பூரணப்படுத்தும் இதுதான் கிறிஸ்துவோட நம்மளை இணைக்கும் இதுதான் கிறிஸ்துவோட இணைக்கும் ரெண்டுமே தேவையா இருக்கு கழிந்து கொள்ளுதல் அன்பு ரெண்டுமே தேவையா இருக்கு ஆனா அந்த அன்பு சகல பாவங்களையும் மூடிடுமா சகல பாவங்களையும் மூடிடும் மற்றது குற்றப்படுத்தி காமிக்கும் அதுலதான் மிஸ்டேக் பண்ணிடும் பிசாசு அதுக்குள்ள சேர்ந்து குற்றப்படுத்தி காமிச்சிடும் அவியனோடு சேர்ந்த உணர்த்துவார் குற்றப்படுத்த மாட்டார் இந்த கிறிஸ்துவின் அன்பு பாருங்க பேதருக்குள்ள அது வந்துச்சு அதனால தான் அவர் அவர் தான் எழுதுறாரு இந்த சப்ஜெக்ட இந்த நிருபத்தை அவர் தான் எழுதுறாரு கிருப யாருக்கு பரிசுத்தம் உள்ளவனுக்கு அப்ப தேவனுடைய அன்பை உணர்ந்த வந்தா கிருபையும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணியும் தொடங்கி பின்மாற்றத்துக்குள்ள போனா ஆனா ஆண்டு ஒரு விடல நம்மளையும் கொண்டுருவாங்களோ இயேசுவ கொண்ட மாதிரி அடிச்சு கொண்டுருவாங்களோ சொல்லி மரண பயம் அவனுக்குள்ள வந்துருச்சு ஆனா கத்தர் அவனை விடல ஆண்டு ஒரு மறுச்சிட்டார் சிலுவையில இவ மீண்டும் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டிட்டு போய் மீன் பிடிக்க போயிட்டான் நைட்ல மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க மீன் கிடைக்கவே இல்லை அதே மாதிரி கத்தர் வர்றாரு பிள்ளைகளே அப்படின்றாரு உணர்வு வரல உணர்வு என்ன செய்யல வரல சாப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது இருந்தா கொடுங்க அப்படின்றாரு 
இவங்களுடைய எண்ணமெல்லாம் ஏசு செத்துட்டாரு அவர் மறிச்சிட்டாரு அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கு யாரோ ஒருத்தர் என்ன செஞ்சிருப்பார் ஏதோ ஒரு ஒரு போகிற ஒரு நம்மள சாப்பாடு கேட்க மீன் கேட்குறாரு போல நினச்சிட்டாங்க அப்போ அவங்க கிட்ட யோவான் சொல்கிறாரு பேதுருட்ட இந்த வார்த்தையை சொல்கிறாரு ஆழத்தில் போய் நீ மலையை போடுங்க போட்டு மீன் எக்கச்சக்கமான மீனை பிடிச்ச உடனே யோவானுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு அன்பின் சீசனாகிய யோவானுக்குள்ளே அந்த உணர்வு வருது என்ன உணர்வு இவர் கத்தர் என்று சொல்கிறான் சொன்ன உடனே இவன் மேல் சட்டை இல்லாததுனால அது கீழே கட்டிட்டு கடலுக்குள்ள குதிக்கிறார் பேதுரோ குதிச்சு பின்மாற்றம் ஓடுறதுக்கு இல்லை அவர் இயேசு நோக்கி வந்து மீண்டும் கத்தருடைய ஓழியத்தை செய்கிறார் நல்லா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் என்னை விட்டு போயிருங்க நான் பாவியான மனுஷன் சொன்னார் ஆனால் மீண்டும் அவரை சந்திக்கும் போது கிறிஸ்துவின் அன்பு அவரை இழுத்துருச்சு அங்கே வந்து குற்றம் சாட்டில் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மறுபடியும் வந்து நீங்கள் இப்படி அப்படின்னு சொல்ல அதே அன்பை ஆண்டோர் காமிச்சார் அதே நேசத்தை வெளிப்படுத்தினார் அதே சூழ்நிலை உருவானது கத்தர் அவர்களோடு கூட இடைப்பட்டார் பேதுரு இயேசுவை சந்தித்து மீண்டும் அப்போ சுலனாயும் சபைக்கு அப்போ சுலனாய் கத்தர் பேதுருவை மாற்றினார் நல்ல லூயா உங்களையும் கத்தர் அப்படி மாற்ற விரும்புகிறார் மனுஷகுமாரன் வரும்பொழுது உங்கள் விசுவாசத்தை நீங்கள் காத்து கொள்ளுங்க உங்கள் பரிசுத்தத்தை நீங்கள் காத்து கொள்ளுங்க அமேன் உலக பிரகாரமாக பிசாசு கொண்டு வருகிற ஏதோ ஒரு காரியத்தில் சிக்கிக் கொள்ளாதீங்க மயக்கத்தில் தூக்க மயக்கத்தில் விபச்சார மயக்கத்தில் குடி மயக்கத்தில் மதுபான மயக்கத்தில் சிக்கிக் கொள்ளாதீங்க கருத்திற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவர் ஏதோ சீக்கிரமாய் வருகிறார் சபை ஆயத்தமாவோ கத்தருடைய வருகையில் நாம் இணைந்து பங்குபடும் அப்படி மலங்கள் படிடுங்க தேடி ஓடி வந்து சுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இரவு வேலைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு உடைய வசனத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காய் அப்பத்தை கொடுத்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம்னு சொல் கை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பா இந்த நாளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் உடைய வார்த்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம் தாராதனை வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு கொடுத்த பலத்துக்காய் தைரியத்துக்காய் விசுவாச ஓட்டத்துல நாங்கள் பூரணமாய் ஓடி உடைய வருகையிலே நாங்கள் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டு கிருபையை காத்து கொண்டு உடைய வருகையிலே நீர் கொடுக்கிற அந்த கிருபையின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் உமை பின்பற்ற எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம்னு சொல்லுங்க அந்த ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம் அவர்கள் வேலைகளை ஆசீர்வதிக்கிறோம் பா ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி எல்லா தடைகளையும் கத்தர் மாற்றி ஒரு வேலை குறைவியோடு பலவீனத்தோடு வந்திருந்தாங்கன்னா கத்தர் அதெல்லாம் முறித்து போட்டு விடுதலையாக்கி கத்தர் நன்மையோடு கூட அனுப்புங்க சந்தோஷத்தோடு சமாதானத்தோடு அனுப்புங்கப்பா மீண்டும் அடுத்த வாரம் வர்ற வரைக்கும் உடைய மேக ஸ்தம்பமா அக்னி ஸ்தம்பம் உடைய பிள்ளைகளை மூடி வழி நடத்துட்டு சுவாமி படிக்கிற பிள்ளைகளை கத்தர் பொறுப்படுங்க வருஷத்து வாழ்க்கை காத்து கொண்டு தேவனுக்கு பிரியமாய் சாட்சியாய் வாழ கத்தர் உதவி செய்யப்பா இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொன்ன தேவன் பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுத்துவீராக பக்குவப்படுத்துவீராக தேற்றுவீராக வழி நடத்துவீராக நாங்கள் பிரயோஜனமான கருவியை வேலை செய்திருக்கிறோம் மகிமை கணம் துதியெல்லாம் உமக்கை செலுத்துகிறோம் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஏனாத்துமாவை கத்திரை ஸ்தோத்திரி முழுவுழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி ஏனாத்துமாவை கத்திரையை ஸ்தோத்திரி கத்திர செய்த சகல உபகாரங்களை பரவாதே ஆமே ஆமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவடி கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியனுடைய அந்யோனி ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பறிந்தமும் தங்கி தாபரித்திருப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்